ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಲಾಗನು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೆಟರಸಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ಪಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೆಟರ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ ಡಿ ಓ ಪಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಚಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಜಯ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಸಂಜಯ್ ಲೈವ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗಳ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಂಜಯ್ ಲೈವ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಭಾಷೆ ಝೀರೋ ಆರ್ ಒನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆರ್ ಒನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆರ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ವೆಚ್ ಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೌಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೌಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಮೌಸಲ್ಲಿ ವೈಯರ್ಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೌಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೌಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮೇಜರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಂದ ವೆಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾರ್
ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಆಗದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀಡೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಗಸಸ್ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಎನ್ ಎಸ್ ಒ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಾರತದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿನವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಬಟ್ ಸ್ಪೈ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾರತದವರ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಲೇಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮಲೇಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ ಒಂದೇ ಥರದ್ದು ಹಲವಾರು ಫೈಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಾಪೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಬ್ಬು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಬ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಬ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೇಂಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿ ಪಿ ಐ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಡಿ ಪಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಚ ಡಾಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಂಚ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಇಂಚ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಚ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಕಲರ್ ಡಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು ಪರ್ ಇಂಚ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಂಚ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಂಚು
ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಗಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಡೆನಿಸ್ ರಿಚ್ಚಿ ಅವರು ಗ್ರೇಸ್ ಹೋಪರ್ ಅವರು ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಕಸ್ ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ಜಾವ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಾವ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೇಮ್ಸ್ ಗಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಗಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡೆನಿಸ್ ರಿಚಿ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಡೆನಿಸ್ ರಿಚಿ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಡಿಡ್ದಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾರ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ರೋಪ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜಾವ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜೇಮ್ಸ್ ಗಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಾವ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ರೆಂಡನ್ ಈಚ್ ಅವರು ಪಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅರಾಸ್ಮಸ್ ಲಡಾರ್ಫ್ ಅವರು ಪೈಥಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗಿಡೋ ವ್ಯಾನ್ ರುಸುಮ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟಿಮ್ ಬರ್ನಸ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಾಗೆ ಸಿ ಆಶ್ ಕೂಟ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆನವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ ರೂಬಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯುಕಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ಸುಮೋಟೋ ಅವರು ಯುಕಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ಸುಮೋಟೋ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡೆನಿಸ್ ರೆಚಿ ಜಾವ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜೇಮ್ಸ್ ಗಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಪೈಥಾನ್ ಗ್ಯೂಡೋ ವ್ಯಾನ್ ರೋಸುಮ್ ಅವರು ಎಚ್ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿಮ್ ಬರ್ನಸ್ ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ರೋಪ್ ಅವರು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಪಿ ಯು ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಚೀಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗುಂಪೆಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಗೂ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ರೌಸರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಒಪರಾ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮಾಜಿಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ರೌಸರ್ ಕ್ಯಾಸಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲ ಒಪರ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎ ಒಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟೆಂಪೊರಡಿ ಅಥವಾ ಒಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿದೆ ರಾಮ್ ರ್ಯಾಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿ ಡಿ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಒಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಶಟ್ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ರಾಮ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಮ್ ರ್ಯಾಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಪೊರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಒಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಂಪೊರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ರಾಮ್ ಸಿ ಡಿ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈರಸ್ ಬಗ್ ವರ್ಮ್ ಟ್ರೋಸನ್ ಯಾವುದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಯಾವುದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ಸು ಬೇಕಂತನೆ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹಲವಾರು ಫೋಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ವರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಥರನೆ ಥ್ರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಮು ಮಲಿಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮಲಿಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟ್ರೋಸನ್ ಕೂಡ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರೋಸನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಥರ ಕ್ಯಾಮುಫ್ಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದು ಬಗ್ ಆಗಿದೆ ಬಗ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರರ್ ಲೋಪದೋಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಗ್ ಅಂತ
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅತಿ ವೇಗದ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ರೋಮ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಡಬಲ್ ಡಾಟಾ ರೇಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ರ್ಯಾಮ್ನ ಒಂದು ವಿಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥೇರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಡೈನಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ವೆಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರಂಚಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಮುಗೀತು ಈ ಕೋರ್ಸು ವೆಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರಂಚಿಯರ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಡಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಆ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮೈನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂ
ಮೆಸೇಜಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಆ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೇಲಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಲೆಟ್ರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಇಮೇಲನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ which of the following are valid minimum and maximum zoom sizes in microsoft excel microsoft excel alli minimum est to percentage maximum est to percentage zoom and bodu anta kelta idara microsoft excel nalli minimum minimum hagu maximum est percentage zoom and bodu microsoft word alli ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಂದ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತನಕ ಝೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಂದ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತನಕ ಝೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೆನ್ ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡಿನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಬುಕ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡಿನ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವ ಮೆಮೊರಿಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪಿರಮಿಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಗೂ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಹೌದಾ ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿ ಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಜಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆ
ಬ್ಲೈಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವ ಸಾಧನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲೈಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಬೇಜ್ ಅವರು ಅಬಾಕಸನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಪಾಸ್ಕಲೀನ್ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಚಕ್ರಗಳು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲೈಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೀನ್ ಅನ್ನ ದ ಎ ಎಲ್ ಯು ಅಂಡ್ ಸಿ ಯು ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ನೌನ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಗೂ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಪವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಾಧನ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂನಿಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಸರಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇದ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಎನ್ ವೆಚ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿರ್ವಾತ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ನಿರ್ವಾತ ಕೊಳವೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಒಂದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಳಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಳಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಸಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ನ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಲಾರ್ಜ್ 
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಭಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಆರ್ ಒನ್ ಎರಡು ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ್ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಬ್ಬಲ್ ಎಂಟು ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರಾಮ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಮೈನ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೂ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಫರ್ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಿರ್ಲಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನಕಡೆಮಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಜಯ್ ಲೈವ್ ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿನೋ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಚಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಚಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಓ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೈವ್ ಪಿ ಎಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಲೈವ್ ರೆಫಿಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ಪರ್ಧಾನ ಅವರನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗಳ ಲೈವ್ ಹಾಗೂ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೂ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ಅಂತ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟರಿಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಫಿಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಲೈವ್ ರಫಿಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ದೊ